ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുക്കിംഗ് റെസിപ്പി ഒന്നുമല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പുതിയ ഒരു ചട്ടി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതെങ്ങനെ മയക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ എങ്ങനെ ഫുഡിൽ വരാതെ നമുക്ക് അത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ പകപ്പെടുത്തി എടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ പുതിയൊരു ചട്ടി വാങ്ങിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാങ്ങിയ ഉടനെ സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ പാത്രമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഡയറക്റ്റ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ മൺപാത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുമ്പ് പാത്രങ്ങളും പറ്റില്ല പുതിയ ചട്ടി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ തലേ ദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളം ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കുറച്ചധികം എടുക്കുക ഇതുപോലെ പുതിയ ചട്ടിയിൽ നിറച്ചും ഒഴിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കറിയൊക്കെ നമ്മളൊരു മുക്കാൽ പോഷൻ വരെയൊക്കെ അല്ലേ വെക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും പോഷൻ വരെ നമുക്ക് നിറച്ചും വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നാളെ വൈകിട്ട് വരെ ഒന്ന് വെക്കുക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മേലെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളം തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് താഴെ നമ്മുടെ കഞ്ഞിവെള്ളവും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഞാനൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുവാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു നോക്കാം ഇന്നുണ്ടാക്കിയ കഞ്ഞിവെള്ളം ഉണ്ടാവില്ലേ അത് നല്ല ചൂടുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിം ചട്ടിയിലോട്ട് ഒന്ന് പകർത്തി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനെയും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഗ്യാസിലേക്ക് ഞാൻ ആ ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത ചോറിൻ്റെ ബാലൻസ് വെള്ളം ഞാൻ ഈ ചട്ടിയിലോട്ട് പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോറ് വാർത്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഓൺ ഓൺ ചെയ്തു തണുത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഗ്യാസ് അധികം ചിലവല്ലേ തലേ ദിവസത്തെ വെള്ളം ഒരു ദിവസം വെക്കുക ഇന്നത്തെ വെള്ളം ഒരു ഹാഫ് എൻ അവറോ വൺ അവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും എത്രത്തോളം വെക്കുന്നോ അത്രത്തോളം മണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും ചട്ടി എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഹീറ്റ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ചട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അപ്പോൾ ചട്ടി എപ്പോഴും നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ ചട്ടിയിൽ ആഹാരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഹൈ ഫ്ലെയിം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചട്ടിയുടെ അടിയും ക്രാക്ക് വന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്രാക്ക് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ ചട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ ഇപ്പം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഫോർ അവേഴ്സ് വെക്കുന്നത് മൺചട്ടികളും അതുപോലെ ഇരുമ്പ് പാത്രങ്ങളും നമ്മൾ പരമാവധി സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കുക ബിക്കോസ് ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം പരമാവധി അത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക സോപ്പിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ചട്ടിയുടെ ചൂടൊക്കെ പോയി ഏകദേശം മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ചട്ടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകി അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ദിവസം വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും ക്